要去繁华国际避暑，要去里要吗？就是繁华路的那个。青春岁月，我们所有滚烫的誓言，一直以来我所坚持的信念，在趁着离去的那一瞬间，被他呼啸而去的车一并带走了。那一刻，世界上所有的灯都被关上了，我失去了我所有的感官与知觉，我毫无方向，毫无头绪。没有过去，没有未来，我被留在了一块空白地带，成了一具空皮囊，只能原地等待，等待着被风干，被碾碎，却再也没有我的陈哲来救我了。慢点喝。骗子。嗯。骗子。那个人也是骗子。我说我要去繁华国际避暑，这是繁华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去繁华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒，再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的。不行，要有酒精的，很多酒精，我很能喝的。拜托了，杨丽茹。谢了，今天到这儿吧。啊，小丽说，我们现在在哪儿？欢迎来到我的搏击俱乐部。你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小丽叔开的，但不光这地儿啊。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这里面都有。对了，还有一酒店。我天！他把这东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝就变身了？关键是我没和他喝过酒啊。哎，干嘛？从头到尾最讨厌摸我头了，你。我从小到大还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方来瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小蛇挡在我前面保护我，他为了我。老跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来了，吞到手心里。
小卓看见了，就会跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老批评他，他一点都不难过。他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？他像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！我要去繁华国际，闭嘴，闭嘴，闭嘴！这根本就不是繁华国际，闭嘴！别拦着我，谁拦？一个把他带回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你爱我，你会。我想要，我想要，却不能让我的好，我没有办法跟他分手。